啊，今天这款头发啊，它的发量呢不是属于特别多的这种，而且呢，它本身层次就比较偏高，比较短了。啊，那我们在它的这个基础之上呢，给它来增加一些小小的创意在里面。好，说一下我的想法啊。那今天这一款呢，我会跟大家剪一个比较偏短一点的刘海啊。鬓角两边我们会增加一点点创意啊。后发须呢，在整个整骨区以下，我们会放长它的长度，呃，有一点点类似于阑尾的这种发型的感觉啊，有点类似。但是呢，不会完全按照阑尾的这种结构去修剪它。呃，那这款发型呢，我们剪完以后会给它啊染一个颜色啊。然后，他的这种头发呢，如果说是增加这种创意的发型，那在后部的整个层次当中，我们可以来看一下，这种头发不会像我们前几天剪的这个头发一样，啊，层次呢全部是落到这个整骨点，这样堆起来，不是以这样的结构。后续整体的长度会比较放长，上去的饱满度会跟随头型来做堆积，啊，那也就是它的整个重心比例会比较偏高。啊，偏高一点点，甚至我们可以在头顶的地方呢，去增加一些短的啊，创意的一些东西在里面，啊，比较有个性的、很时尚的、接受能力比较强的这种客人呢，那么他们希望做的发型能够与众不同一些，那这款发型可以开阔你们的一个思维。啊，那么其实呢，剪这种头发并不难，那就难就难在于你的思维的导向啊，思维的创作能力。因为剪一款头发，我认为哈，当下你们在技术这种同质化的时代，你们在网上看到的这些发型啊，包括我们这几天剪的这种发型，从不同的位置。啊，不同的区域都可以把它剪出来，啊，其实这个并没有太大的一个差异化。你们在未来真正学习的这个板块，更多的是哎，设计类的东西。一款短发，为什么我这样子去做设计？它的长度、层次、落点，我为什么要用这样的技术去做？它能产生什么样的效果？要开阔自己的思维啊！技术同质化的东西，每个老师教的都不一样，所以你一会儿这个老师学一下，这个老师学一下，学到后面自己都走火入魔了。不知道听哪听哪个老师的，是吧？就同样的，像这样的一款薄薄的发型啊，有的老师从侧面可以开始剪，我也可以从侧面剪，我也可以从刘海开始剪，我也可以从后发区开始剪，我也可以从顶区开始剪，不同的区域修剪都能够达到相同的效果。那每个老师教的都不一样，到最后就是，这个老师说这样剪，这个老师说这样剪，这个老师说这里是七十五度啊，这个地方是九十度，搞了最最后自己不知道听谁的了。啊、哦，所以我的建议是，你们学习一个内部的课程，比如说短发，你就找一个老师来学习，造型也是一样的，它的美感、它的风格、它的理念啊、它的技巧，它一定是一个体系的东西。你把这个老师给他学透了。其实就已经足够了，因为在沙龙工作当中，你们剪短发其实也就那几款。你把这个理念搞通了以后，同一款发型可以不同的去变化它，可以变化出很多的发型。长度短一点，对吧？层次拼接一下，啊，厚薄度变化一下，刘海变化一下，鬓角的形状变化一下，它出来的感觉又不一样了，可以因人而异啊。特别是剪短发来讲，如果说你手上的短发客户比较多的话，他们的这种变化能力是要求比较高的。顾客也是一样的，他需要一些新鲜感的东西，所以你要给他一些不同的一些元素，特别是老顾客啊，跟了你时间一年、两年、三年，你没有进步啊，你的风格已经固化了呀，啊，所以他就慢慢慢慢的流失掉了。所以你要不断的去提升自己，给到你顾客一些新的变化的一些东西，比如说你的顾客一直是齐刘海，从来没尝试过狗啃，那就大胆的去给他变化一下，当然前提是一定要先沟通好。对吧？从来没剪过超短的，可以变化一下，这样子给到顾客更多的一些新鲜感。女人嘛，都喜欢新鲜感的一些东西。剪头发呢，就是心中有形。什么叫心中有形？心中有形，首先不是说我有一款发型，这个是排在第二位的。首先的第一个，心中有形，是我要知道我要剪一个什么样的风格，那也就是你的方向。我要打造的是一种什么样的感觉的发型，这个你要先想明白。所以有了方向，再决定我用什么样的层次来做，啊，搭配什么样的刘海，剪一个什么样的形状，这是才是第二步，才是技术的东西。大家一定要改变一下，就是你们平时在店里面剪头发的这种习惯。什么习惯呢？就在分区的时候，就比如说啊，来这样子水平分一下过来。
，这个分区还是这样子乱七八糟的，都看不清楚。对吧？就是不要这样子。你把分区分线分干净，那么你在修剪头发的时候，你每一层每一个区域都能够看得清清楚楚、干干净净，思路就会更加的清晰和明了。接下来我们开始。后期呢，我需要保留外线的长度，同样呢，还要建立这个头发的一个收紧感。我需要在这个地方要干嘛？拿走这个头发的什么？是不是要拿走它的重量？对，所以在这个区域我是要拿走它的重量。OK， 好，首先从中间开始。好，每个区域的头发干干净净啊，要保留外线的长度和重量。那所以我们在这个区域在修剪的时候，我们需要用到反曲线高角度的技术，梳起来。你得知道。哪里是你的外线？来，这样子剪完以后，只是把这个地方的长度剪掉了。这个地方的长度剪了没有？没有。没有。把上去的重量给它剪掉了，梳起来，再检查一下。角度拉到高于分分线的角度，高于分分线的角度，这样子放长，它就是一个高层次的一个效果。外线的长度保留。而上去的重量线，你看一下，是比较高的，因为等一下上下它是一个不连接，是不连接的一个层次。好，继续画斜，斜向分线，每一个区域都一定要干干净净，让你的头位稍微低一点，梳起来。好，角度抬高，看到你的引导线。好，放下来。我要保留外线的长度，同样又需要让这个区域达到一个很好的什么收紧感啊！继续画斜，画分线略微画斜，越到我们侧部转角点的时候，我们的角度要越来越什么？越来越高，因为头型它是一个圆的，这里是最高点，这里是最低点，所以你的手为了抬高，要逐渐的随头型抬高，才能够延长下面的长度，那你上去的这个层次的长度才能够保持一致。好，竖起来，角度抬高。好，放下，继续，略微画斜。角度抬高，这样放下来，你外线的长度才不会动。你看一下这个地方剪完以后，收紧感 O 不 OK？ 是不是？这个面厚实感依然还有，上面的服帖感也保留了。啊，所以这个是你对技术的运用。那我今天告诉你用这样的方法，是因为我清楚我要用这样的技术。你们今天所缺的问题就是你不知道要这样子去做，所以这个叫什么叫认知差的问题。好，继续相同的方式，往上带，越到转角的时候角度抬高。我要保留外线足够的长度，好，继续相同的方法，慢一点点没有关系啊。角度抬高反曲线，来，你看一下，角度是越来越高，啊，外线的长度才能够去做保留。继续，那如果他本身的头发没有这样的一个长度怎么办？各位，切一先切一个这样的长度，是不是？对的啊，继续。好，到了侧部转角点这两片头发，略微往后靠，靠到哪个位置来？对，靠到我们侧部转角这个位置来。略微往后靠，发片一定要梳起来，来，角度越来越大。看一下，好，继续，相同的方法，靠到我们侧部转角点这个位置来做修剪，目的是要放长我外线的。
长度。然后梳起来，角度抬高。那这样子呢，我的整个服贴和收紧感做到了，而外线的这个长度依然做了保留。那这个时候它的整体的服贴感就会比较强烈。那这种头发我们剪完以后，来吹吹干我们凹造型的时候，我需要把发尾来让它有一点点翘翘的感觉。啊，而前区呢又是一个比较短的长度，那么前后就能够形成一个很强烈的视觉感的变化，啊，很强烈的视觉感的变化。好，那这样子这一区完成，接下来继续另外一侧。那等一下，我们要考虑一下前区，我们的前侧区和后区要不要连接？有，哎，没有，想连就连。那我如果说侧区，我肯定是剪的比较偏短的。如果这个区我和这里连接了，那后面剪这么长还有什么意义啊？是不是啊？那肯定是不连接的，啊，肯定是不连接的。那这样子呢，我的整个后发区就已经全部完成。啊，全部完成。然后我们需要的是，刚刚往后带是放长这里的长度。那么接下来我们在这个地方，会不会有一点角啊？对，那也就是我们在侧部转角的位置的时候，需要把这个地方的角稍微检查一下。<咳>来，这里的方法非常简单，来头偏一点啊。下面的头发不用管，梳起来，只梳上面的头发往前带。这个脚干嘛？给它收圆。那后部我们是不是随头型走的？只有这一片是往后靠的，所以在这个位置把它收进去。那这个地方不收呢，就会导致我们耳后的位置放到这个地方它会鼓起来，所以把这个脚磨掉，让它达到一个更好的收紧感。那另外一边相同的方法，来下面的头发不用管它，梳起来。角度梳高往前带。那么，请问这个去角的原理，大家可不可以用在中长发上面？锁骨发上面是不是也是可以的？嗯。当我去剪一个齐肩这样的一个长度，我先剪个一刀切，啊，剪一个随头圆的形状，然后再做一个二分区出来，单独把这个地方角度给它拉高，把这个角给它去掉，行不行？行。也是可以的。然后上面再盖下来，啊，所以它是一种层次上的一些组合。你得学会去用用它，梳起来，啊，看到你的长度，来，比如说我要的一个整体的长度在这个位置呢。那我这样剪完以后是一个什么样的层次啊，各位？均等。是均等吗？这样子？啊？反头型。头型的层次，然后把这个角给它去掉一下。那这样子我剪完以后，上面的长度是不是比较偏短的？对，是不是？然后你先把第一片的长度剪完，放下来看一下。那如果我拉到这个位置，这里长度肯定会比较什么？太长。太长，它就会左右的飘掉，是不是？对。好，这个地方在这个时候你可以不用去处理它，你只要把上面的层次给它控制好就可以了。这个地方长了，我们拿什么胖胖剪给它？滑掉。滑一下就可以了。要随性啊，剪这种头发要随性。继续放射。好，梳起来，看到你的引导线轻一点啊。我说过，在这个位置呢，提拉发片的时候要轻。你
样能看到你的引导线哦。这样输起来的时候，这个里面会有引导线。来看一下我们头顶这个地方的层次，它会比较偏高，而后的位置呢，它会收进去，长度会比较偏长，而上区的层次，它是一个什么样的饱满度啊？是不是这样的？对，对你不能让它突然鼓到那个位置，那这个感觉就不对了啊。好，这样剪完了以后呢，来这个地方会有一些飘掉的头发，直接拿剪刀从上往下，干嘛？划掉就可以了，然后你去拨动它的头发，看一下，如果说比较偏长的地方，拿剪刀直接给它划掉就好了。好，把后发区的头发固定起来，单独的区域，单独去思考。啊，这个时候我们的和后发区呢，不要管它连接不连接的问题，这个头发我们肯定是要把它剪得比较偏短的。嗯、好，首先呢，我们在这个地方干一件事情。把鬓角的头发梳出来，然后把鬓角的位置留一点点头发，不剪啊。然后最好呢是如果有皮筋的话啊，在这个地方把它固定起来，然后扎个小辫子，打个小辫子，然后把这里固定起来。不剪呗，这里留着就。不剪呗，对啊，就是不剪啊。好，头侧着啊。好，接下来我们要来修剪的就是我们侧发区。侧发区呢，我需要在这个地方达到很强烈的收紧感。那这个地方的长度肯定是比较偏短的，这是百分之百的。因为下去鬓角我把它留起来，那么上去的长度我就要剪得比较偏短一点点。好，慢一点啊，这个地方。啊，是比较偏短的，请注意，在修剪这个去除的时候，你的角度要略微抬高，需要把下面放的比较柔和，才能和你的鬓角形成过渡。所以这个地方没有任何的重量的堆积。那么也就是说，在这个地方，它是一个单独的去除的层次，然后鬓角的位置我们可以把它放下来，等一下吹干了以后再来做处理啊。好，这个时候你可以把后区的头发放下来，看一下啊，融合进去没有？对，鬓角你需要和上区的头发融合起来，侧区和后面不用去考虑连不连接的问题，啊，你只要知道你的侧面要的是一个什么样的效果，来，那最后吹干以后，这个地方把它剪得更加的服帖一些，啊，那如果说像这种里面啊比较有一些长长碎碎的头发，我们也是一样的，可以把耳朵里面的头发怎么样？对，可以剪掉一些啊。头顶区域呢，在刘海的地方，我们单独的去建立一个层次。头顶呢，做一个反曲线的层次，因为这个刘海我可能会搭配一点点狗啃的感觉，小狗啃的感觉。侧区和顶区不要形成完全的过渡，刘海区域和侧区形成单独的分离，那这样的层次感的分明就会更强烈一些。所以在头顶的区域，我们采用 W 的分线来剪这种狗啃式的刘海。看一下，同样在这个区域分两个厚薄度比较相等的区域，但是我们要采用 W 的分线。看一下。W， 哦、嗯，好，这种 W 呢，我们主要是要来建立这个地方的不规则的狗啃类的刘海。那我希望在这个里面有更多的一些错层的感觉
啊，所以在这个地方我们一片一片的来做，看好啊，第一片。来，我们要干嘛呢？在这个地方跟着你的这种 W 的形来做，第一片拉到中间的位置，把这个 W 的形分出来。好，垂直头皮提拉，先设定一个长度。先放长一点，剪完以后看它在哪个位置。OK， 那我觉得第一片的长度可以，因为等下吹干还会短一点，再修饰一下就刚刚好，对不对？第二片头发的时候来，靠到第一片的位置来修剪，往中间靠。那这样子呢，会放长。侧面的一个长度出来，它会有一个斜面的切口，啊，放长它的长度。来，这一片依然是往中间靠。好，这样子两边的长度，这里会放长。好，上去的头发我需要的是头顶的部分，这里是属于最短的。呃，如果说在这个地方跟随头型来走，那前面会干嘛？太短啊，所以你上面这一层是要略微盖住下面这一层的。所以我们在头顶的地方用反曲线的技术拉起来，这里是最短的，这里逐渐的延长，对。至于延多长，那你先把第一片剪完，剪完以后放下来看它的落点在一个什么样的长度，梳起来，来看到你的引导线，看我的切口面是不是逐渐在延长啊，各位，来看一下啊，梳起来，是不是一个斜面的切口，各位？好，那我这样斜面剪完以后，我要看一下最开始第一片放下来在哪一个位置，是不是有点过于太长了？对，这个斜面是不是过于太长了？对，那证明你的斜度过于太大，太斜了。对，所以你这个时候再来一遍。继续，以头顶做一点放射，相同的逻辑。所以第一片引导线，不管我们在剪任何区域，第一片引导线是宁愿放长也不要剪短，剪短了就没得剪了。放长了，我们还可以再来一遍。好，继续放射，跟两侧下面没有任何关系。那剪这种头发呢，需要有一定的控制能力和对于发型的这种理解能力。好，侧面这种长长的头发不用管它。那如果你真的是要去玩创意的感觉，其实这样子好像也可以哦，是不是？如果我要去玩一些创意，我吹干以后在这个上面去做一些挑染，来上面去做一些幅度，哎，它好像也可以啊，对吧？这个就是你看怎么好看，能不能去欣赏出它这种美的感觉，它也是可以的。啊，就由自己来不断的去延伸、去创作。剪头发就是这样的，你需要不断的去开阔自己的一种设计能力和思维，能够发现它美的地方。有时候我们剪着剪着，刘海这里突然掉一撮，哎，我就觉得这一撮挺好看，然后把这一撮做一束挑染。啊，它也是一种视觉上的一些东西。当然，做现场不是让你们去搞这种东西。依然是反曲线的层次，先把头顶的地方先给它过渡过来
这样啊。不用去考虑头顶连不连接的问题和后续连不连接的问题，这个时候不是你考虑的范围。跟着你头顶的长度，把这个反曲线先建立完成。因为头顶到此时此刻它都是连接的，那哪里是最短的呢？中间是不是最短的？那这个位置它一定是属于最短的。啊、嗯，如果我要让它这样飘几根，啊，它也是没有任何问题。好，在湿发的时候呢，来水壶。这个刘海到目前为止肯定是太齐的，这个时候就看你敢不敢剪了啊、哦，敢不敢下刀了。心中有形，打什么打包啊？推了。<笑>来，把所有的头发梳到自然垂落，全部梳到自然垂落。好，这种地方呢，直接。不要怕啊！好，两边的头发不要去动它，单独的、单独的来切就可以了。怕不怕，小姐姐？你推了好吧？这样剪头发是不是很爽啊？怕一下。也没了，头发。不要吓他啊！你们还挺吓人。好，这个时候呢，我们在湿发的时候啊，就只是稍微这样子去切一下就可以了啊。吹干以后再来看它的切口，因为我们这种头发在里面剪了一个层次，外面里面的层次是不是错综的、交错的，是不是？啊，那么上面的头发盖下来，然后再把切口稍微打乱一下。这种刘海就是你吹干以后把切口再过一下，随便你怎么去拨，它都不会有任何问题。啊，不会说一波切口没有了，但是我这个刘海我不要那种很大的切口啊，我不要那种，就我们现在是这样切，那么吹完了以后，我需要有一些随性的那种锯齿切口就可以了。然后我们刘海的地方和后区单独的来过渡啊。好，现在这种长长的地方不要去管它，我不想管。吹干以后，根据你自己的美感再来做什么？修饰。对，再来做修饰。好，要不要鼓励一下？嗯这种不是你们在现场当中完全可以这样去剪。如果遇到这种很有创意的客户，是可以剪的。不能这么搞。对，但是这种头发是演示给你们是干嘛？是开阔思维。头发还可以这样纹，是不是？头发还可以这样剪。哦，这样子也可以搞，对吧？我拿起了，啪啪啪就直接干掉了，不需要角度，不需要层次，不需要切口，就随性把那个长度干掉就可以了。这个需要很强的控制力啊。怎么高兴怎么来。哎，对，就是纹来拿个吹风机过来吹一下。纹两千块。